Ciao Andre! Non mi spaventare i dentici che sta pieno! Non mi spaventate i dentici che sta pieno! In mezzo al mare! Come va? Nessuno riuscirà mai a descrivere la sensazione che noi pescatori abbiamo quando facciamo l'ultimo respiro e poi ci immergiamo nella nostra azione di caccia. Sono rilassato, ho liberato la mente e ora inizia il tuffo. Faccio una capovolta, comincio subito a pinneggiare abbastanza vigorosamente per vincere la spinta dei primi 5-6 metri e appena arrivo intorno ai 10 metri mi fermo completamente e scendo a foglia morta fino al raggiungimento del fondo. Ciao e ben ritrovato a questo nostro nuovo video, oggi torniamo a raccontarvi la nostra esperienza con la pesca ai dentici. Come avete visto questo è il secondo video di fila che facciamo su questo argomento, quindi se non hai ancora visto il precedente ti lascio qui la scheda per poterlo andare a vedere. Le condizioni del mare sono davvero eccellenti, un'ottima visibilità, mare calmo, vento praticamente assente, le battimetriche sono oltre i 20 metri, tra i 20 e i 25 metri. Come potete vedere i pesci già ci sono, si avvicinano, si allontanano, sono un po' titubanti, non sono però il mio obiettivo, questi sono tutti pesci intorno ai 300-400 grammi, so che sicuramente dietro ci saranno esemplari più grandi. Quando pesco a queste profondità, in media, i tuffi durano da 1 minuto e 45 a 2 minuti e 15, 2 minuti e 30, dipende dal tuffo. Ovviamente i tempi di recupero sono più del doppio, quindi in superficie sto dai 4 ai 5 minuti. Notate come la mia respirazione in superficie è lenta e la espirazione dura più dell'inspirazione? Se vuoi scoprire il meglio su come imparare a respirare, iscriviti al mio videocorso gratuito di apnea, link in descrizione. Questa volta, subito prima della capovolta, do un colpo con la mano sinistra. A regola lo utilizzo per le spigole questo richiamo, però mi sto accorgendo che in alcuni casi è utile anche con i dentici, nonostante ci siano 20 passametri di fondale. Quando sono a circa 5 metri dal fondo comincio a guardarmi intorno, ruotando la testa, cercando il posto migliore dove nascondermi. Studio sempre bene i movimenti della mangianza, in questo caso delle castagnole, per capire da dove arriveranno poi i dentici. Quando la mangianza si apre vuol dire che il pesce è vicino e dobbiamo essere pronti. Sarò sincero, non ho la più pallida idea di come abbia fatto a sbagliare questo pesce, non so se l'ho strappato, non so se l'ho padellato, ho riguardato anche i video, non si capisce. Ma non è un problema, si torna in superficie, si recupera e si fa l'altro tuffo senza problemi. La pesca subacqua è anche questa. Questa azione è stata fatta su un fondale più basso, siamo sui 16-17 metri, e porterà come risultato la cattura di un denticciotto, un pesce su 600 grammi.
azioni su un fondale molto simile, dalla sinistra vedo identici, sono pesci sempre sul mezzo chilo, mi schiaccio per nascondermi, loro si avvicinano, decido poi all'ultimo comunque di sparare lo stesso, era un po' titubante, ma sbaglio. Quando pesco alterno sempre basso fondo con fondali alti, ora tornerò sui fondali alti. Come detto anche in precedenza, è fondamentale per preparare un tuffo in modo efficace respirare e rilassarsi in superficie. Quando siamo pronti, solo quando siamo pronti e i nostri battiti sono abbassati, possiamo fare la capovolta e scendere per effettivamente fare la nostra azione di caccia. Qui ero su un fondale di 24 metri, già da qualche tuffa avevo visto identici con anche esemplari abbastanza grandi, oltre i 2 kg. Il mio comportamento è lo stesso, arrivo a foglia morta sul fondo, mi posiziono dietro a un panettone di roccia. Lascio a voi il commento delle immagini, ma vi esorto a prestare attenzione al movimento delle castagnole che si spostano proprio quando arriva il dentice. Una volta colpito il dentice si fionda in mezzo alle rocce e qui inizia il gioco tira e molla per farlo disincastrare e portarlo poi in superficie. Quando il pesce è lontano dalle rocce apro il mulinello e penso soltanto alla risalita concentrandomi sulla pinneggiata. Il pesce lo recupero poi con calma dalla superficie. Da tanta soddisfazione recuperare un pesce del genere in questo modo e vederlo comparire pian piano dal blu. Una volta recuperato mi sono accorto che il pesce era stato sparato bassissimo e quindi ho fatto bene a risalire con calma evitando di forzare troppo la sua uscita dalle rocce del fondo perché se l'avessi perso avrebbe stimolato fortissimo. Sarò sincero, nell'ambiente nell della pesca subacquea il dentice non è un pesce che si pesca tutti i giorni, quindi è un pesce che necessita una ricerca e un'attenzione particolare. Per questo io mi fomento se riesco a pescare pesci di un chilo e mezzo, un chilo e cinque o un chilo e cento, perché c'è tanto lavoro dietro e al pescatore professionista, ai super pescatori subacquei che sono anni che prendono dentici di 5, 6, 7 kg forse non capiscono neanche o fanno finta di non capire però per me prendere un dentice di 1,2 kg a 24 metri è un risultato ovviamente con questa parola io non voglio mancare di rispetto a nessuno però voglio soltanto motivare il perché metto tanta enfasi dentro quello che viene poi definito un pesciotto del cazzo Dopo aver recuperato circa 5-6 minuti faccio nuovamente un tuffo 20 metri più a largo di dove ho preso il primo dentice e a mia grande sorpresa ritrovo i dentici. In questo caso è un pesce più grande, un pesce su 2 kg che però si tiene abbastanza lontano. E lo stesso pesce molto probabilmente lo rivedrò anche al tuffo successivo perché la, la pezzatura era praticamente la stessa e si è tenuto ancora più lontano a quel punto mi dico bene la giornata è, è giusta le condizioni sono giuste e posso continuare a insistere quindi mi sposto ancora un pochettino più a largo aumentando di qualche metro ancora la profondità e qui mi trovo uno spettacolo incredibile Tre pesci belli, tutti pesci sui 2 kg, 2 kg e mezzo, che mi arrivano proprio in faccia. La tecnica è sempre la stessa, trovo un panettone, mi nascondo completamente dietro e guardo le castagnole.
In questo caso il mio errore è stato che ho ritardato troppo lo sparo perché il pesce un pochettino più piccolo sulla mia destra si è avvicinato molto di più rispetto a quello grande che stava dietro e quando mi ha percepito e ha scodato ha spaventato tutto il gruppo. Questi erano davvero dei bei pesci, porca miseria. La mia filosofia però è insistere prima o poi ripaga. Quindi dopo un recupero anche qui di 5-6 minuti mi appresto per fare un altro tuffo, sempre una quindicina di metri più a largo del tuffo precedente. Faccio gli ultimi respiri e inizio la discesa. Mi concentro sempre sulla pinneggiata all'inizio e poi mi concentro sulle sensazioni. Sento il primo taglio freddo intorno ai 10 metri e comincio anche a sentire la pressione sul mio corpo. Arrivato sul fondo, circa 24 metri, so già dove posizionarmi perché so già da dove arriveranno i dentici. Una volta arrivato sul fondo, qualche richiamo e il pesce non tarda ad arrivare. Godetevi le immagini. Sarò sincero, penso uno dei tiri migliori che abbia fatto in vita mia. Istintivo, veloce e preciso. Il tuffo è durato pochissimo, infatti in risalita sto proprio fresco e riesco a godermi ogni singolo istante della risalita. L'uscita è davvero, davvero euforica, sono contentissimo davvero. Anche se si tratta dell'ennesimo pesce di un chile e due che tante persone possono disprezzare però per me è un doppio risultato rimango sempre dell'idea che questo è il momento più bello della pescata tu dalla superficie che recuperi il pesce dal blu benissimo e niente ragazzi anche questo video è finito spero che l'ennesimo video sulla pesca al dentice vi abbia in qualche modo stuzzicato a approfondire questo genere di tematica se avete delle domande scrivetele qui sotto nei commenti se il video vi è piaciuto ovviamente lasciate un bel mi piace iscrivetevi al nostro canale così finalmente riusciamo ad arrivare a 10.000 follower e niente ci vediamo al prossimo video ciao